সবাইকে স্বাগতম আমার ঘরে আমার স্কুল অনুষ্ঠানে আমি তোমাদের সাথে আছি দিবারানী দাস বায়োলজি টিচার আজকে আমরা দশম শ্রেণীর অধ্যায় দশ সমন্বয়ের প্রাণীর সমন্বয় অংশের হরমোন এবং হরমোনজনিত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব প্রথমে আমরা আজকে দেখব আমাদের মানব দেহে কি কি হরমোনাল গ্রন্থি আছে যা থেকে বিভিন্ন ধরনের হরমোন নিঃসৃত হয় আজকের পাঠ শেষে আমরা যে পাঠটা আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে এসেছি সেটা থেকে তোমরা জানতে পারবে হরমোনের কাজ ব্যাখ্যা করতে পারবে হরমোনের অস্বাভাবিকতার কারণ এটি থেকে সৃষ্ট প্রধান শারীরিক সমস্যাগুলো বর্ণনা করতে পারবে স্ট্রোকের কারণ ও লক্ষণ বর্ণনা করতে পারবে স্নায়বিক বৈকল্যজনিত শারীরিক সমস্যার কারণ ও প্রতিকার বর্ণনা করতে পারবে আমরা স্লাইডে ছবি দেখতে পাচ্ছি দেখো এখানে মানব দেহের হরমোন গ্রন্থি সমূহ একটি মেল বডি একটা পুরুষ দেহ আর একটি নারী দেহ আছে কি কি আছে তোমাদের পাঠ্যপুস্তকে আলোকে এই গ্রন্থিটা থেকে আমি বলি যদি ওখানে হাইপোথ্যালামাস দেখানো হয়েছে পিনিয়াল গ্রন্থি দেখানো হয়েছে পিটুইটারি গ্রন্থি দুই ধরনের দেহেই আছে পিটুইটারি গ্রন্থি হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের নিচের অংশে অবস্থিত এই পিটুইটারি গ্রন্থিকে বলা হয় প্রভু গ্রন্থি কেন কারণ এই গ্রন্থিটি অন্যান্য গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণে প্রভাবিত করে এটি কিন্তু সবচেয়ে ছোট কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তারপরে দেখতে পাচ্ছি থাইরয়েড গ্রন্থি যেটা আমাদের ট্রাকিয়া এই যে শ্বাসনালী ট্রাকিয়ার ওপরে অবস্থিত তারপরে দেখব প্যারাথাইরয়েড হরমোন গ্রন্থি প্যারাথাইরয়েড হর গ্রন্থি হচ্ছে চারটি করে থাকে এখান থেকে প্যারাথরমোন নিঃসৃত হয় প্যারাথরমোল হরমোনের কাজ হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস পরিপাকে সাহায্য করে থাইমাস গ্রন্থি ঠিক তার নিচে আছে ট্রাকিয়ার নিচে অ্যাড্রেনাল গ্রন্থি যেটা কিডনির ওপরে সেখান থেকে অ্যাড্রেনালিন হরমোন নিঃসৃত হয় অগ্নাশয় গ্রন্থি যেটা অগ্নাশয় অবস্থিত এখানে আইলেট সাপ্লাইঙ্গার হ্যান্ডস নামক একটি গ্রন্থি আছে যেটাকে স্টিমুলেট করে বা উদ্দীপিত করে সেখান থেকে গ্লুকাগন এবং ইনসুলিন হরমোন নিঃসৃত হয় তারপরে দেখা যাচ্ছে নারীদের ডিম্বাশয় এবং ছেলেদের শুক্রাশয় পরিণত বয়সে এই ডিম্বাশয় থেকে ইস্ট্রোজেন হরমোন নিঃসরণ হয় এবং শুক্রাশয় থেকে টেস্টোস্টেরন হরমোন নিঃসরণ হয় পিটুটারি গ্রন্থি থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ হরমোন নিঃসৃত হয় যেমন তোমাদের পাঠ্যপুস্তক দুশো একুশে আছে গোনাডোট্রপিক হরমোন সোমাটোট্রপিক হরমোন থাইরয়েড উদ্দীপক হরমোন আর একটি হচ্ছে অ্যাড্রেনো কর্টিকোট্রপিন নামগুলো একটু ক্রিটিক্যাল বারবার পড়ে লিখে মনে রাখতে হবে যে হরমোন নিঃসৃত হয় এই গেল আমাদের মানব দেহের বিভিন্ন হরমোনের গ্রন্থ হরমোন গ্রন্থিসমূহ এবং সেই হরমোন থেকে নিঃসৃত হরমোন এখান থেকে অবজেক্টিভ প্রশ্ন আসে কোন গ্রন্থির অবস্থান কোথায় কোন হরমোন গ্রন্থি থেকে কি হরমোন নিঃসৃত হয় তো ভালোভাবে এটা পড়তে হবে আমরা ছবিতে আজকে দেখিয়ে দিলাম অবস্থানটা এখন আমরা হরমোন জনিত সমস্যা বা অস্বাভাবিকতা দেখব কি দেখতে পাচ্ছি ছবিতে এটা কোন গ্রন্থি হতে পারে আমি বলেছিলাম ট্রাকিয়ার ওপরে ঠিক ধরেছ থাইরয়েড গ্রন্থির ছবি এখানে দেখানো হয়েছে দেখো এই থাইরয়েড গ্রন্থিটা কি অবস্থায় এই থাইরয়েড গ্রন্থিটা কি অবস্থা একটু স্ফীত ফুলে গেছে ঠিক না দেখো পরবর্তীতে কি হয় ফুলে দেখো বাহির থেকে দেখা যাচ্ছে কত বড় ফুলে গেছে থাইরয়েড গ্রন্থিটি না এই রোগটির নাম কি গলগণ্ড না কিন্তু গয়টার এখানে একটু বলে রাখা উচিত সব যে গলা ফোলাটাই কিন্তু গলগণ্ড না কারণ এই থাইরয়েড গ্রন্থি কিন্তু অনেক কারণে ফুলতে পারে ক্যান্সার আলসার বিভিন্ন কারণে টিউমার অনেক কারণে থাইরয়েড গ্রন্থি ফুলে যেতে পারে সেগুলো কিন্তু গলগণ্ড না এইখানে যে দেখানো হয়েছে যে থাইরয়েড হরমোন 
থাইরয়েড হরমোন থাইরক্সিন নিঃসরণ করে থাইরক্সিন হরমোন যখন কম নিঃসরণ হবে বা অভাব হবে তখন যে ফোলাটা হয় সেই রোগটার নাম হচ্ছে গয়টার আয়োডিন যুক্ত খাবার খেলে এই রোগ থেকে বা প্রতিরোধ করা যায় সামুদ্রিক মাছ আমরা সামুদ্রিক মাছে আমরা আয়োডিন পেতে পারি রূপচাঁদা মাছ লইটা মাছ ইত্যাদি মাছ খেলে বা শাক সবজিতে আমরা লবণ পাই আয়োডিনটা আমরা সামুদ্রিক মাছ থেকে পেতে পারি এটা খেলে এই রোগটা হয় না এই জন্যই দেখা যায় আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলে যেহেতু বঙ্গোপসাগর সেখানকার অঞ্চলে কোনো সমস্যা না হলেও উত্তর অঞ্চলের দিকে অনেক এই গয়টার রোগী দেখা যায় এরপরে আমরা যাই এখন আমরা হরমোনাল আর একটা সমস্যা আলোচনা করব ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ আমরা দুটো স্লাইড আগে দেখেছিলাম অগ্নাশয় একটি গ্রন্থি অগ্নাশয়ের একটি অঙ্গ যেখানে আইলেটস অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স একটি গ্রন্থি আছে হরমোনাল গ্রন্থি যা থেকে ইনসুলিন এবং গ্লুকাগন হরমোন নিঃসরণ হয় এই ইনসুলিন হরমোন গ্লুকাগন হরমোনের কাজ কি এটি শর্করা বিপাকে সাহায্য করে কিন্তু ইনসুলিন হরমোন যদি নিঃসরণের সমস্যা হয় তখন কিন্তু শর্করা বিভাগ হতে পারে না অবিকৃতভাবেই প্রস্রাবে রক্তে চলে আসে দুই ধরনের ডায়াবেটিস আছে টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস আর একটি হচ্ছে টাইপ টু ডায়াবেটিস টাইপ ওয়ান ডায়াবেটিস খুবই মারাত্মক অর্থাৎ যে ডায়াবেটিক্স রোগে কোনো ইনসুলিন হরমোনই তৈরি হয় না তখন কি করতে হয় রুগীকে ইনসুলিন হরমোন ইনজেকশনের মাধ্যমে নিতে হয় আর টাইপ টু ডায়াবেটিসে হচ্ছে সামান্য পরিমাণে তৈরি হয় তবে ওষুধ খেতে হয় নিয়মিত ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে চলতে হয় যেটা আমি বললাম এই যে অগ্নাশয় লিভারের ঠিক নিচে লিভার মানে যকৃত যকৃতের ঠিক নিচে অগ্নাশয় এখানেই সেই গ্রন্থিটা আছে আলার্স অফ ল্যাঙ্গার হ্যান্স যেখান থেকে ওই হরমোনটা নিঃসরিত হয় দেখো কি কি হলে আমরা বুঝব যে তার ডায়াবেটিস হয়েছে ডায়াবেটিসের লক্ষণ বা সিমটমস ক্ষুধা বেড়ে যায় কিছুক্ষণ পরপরই ক্ষুধা পায় দৃষ্টিশক্তি কমে যায় শুষ্ক চামড়া তারপর ক্ষতস্থান শুকাতে দেরি হয় কোথাও কেটে গেলে সহজে শুকাতেই চায় না দুর্বল অনুভূত হওয়া খুব খেলাম টেলাম কিন্তু ক্ষুধা লেগেছে খেলাম তারপরও শক্তি পাচ্ছি না দুর্বলতা এই লোক আরো কি আছে ঘন ঘন পিপাসা পাওয়া গলা শুকিয়ে যায় আর ঘন ঘন প্রস্রাব বারবার বাথরুমে যায় এটাও ডায়াবেটিসের অন্যতম একটি লক্ষণ এই লক্ষণগুলো দেখলে আমরা বুঝবো যে তখন আমাদের ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে ব্লাড টেস্ট বা সুগার বা ইউরিন টেস্ট প্রস্রাব টেস্টের মাধ্যমেও ডায়াবেটিস হয়েছে কিনা জানা যায় এখন ডায়াবেটিস হলো এখন হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে তো হবে না চিকিৎসা করতে হবে না চিকিৎসা করতে হবে কারণ এটা আমরা জানি প্রতিকার করা যায় না নির্মূল করা যাবে না কিন্তু প্রতিরোধ কিন্তু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যদি নেই তাহলে আমি সুস্থ জীবনযাপন করতে পারব থ্রি ডি লিখেছি দেখো চিকিৎসা থ্রি ডি থ্রি তিনটি ডি ডায়েট ডিসিপ্লিন প্রথমে ডিসিপ্লিন তারপরে ডায়েট তারপরে ডোজ ডিসিপ্লিন কি শৃঙ্খলা দেখি শৃঙ্খলার মধ্যে কি আছে ডায়াবেটিস চিকিৎসাকে কেন থ্রি ডির আওতায় আনা হয়েছে শৃঙ্খলা ডিসিপ্লিন তাহলে একটা ডি কি শৃঙ্খলা নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে শারীরিক হাঁটাহাটি হতে পারে যে কোনো ব্যায়াম করতে পারি নিয়মিত ডাক্তার চেক আপ করতে হবে আমার আমি বাসায় আছি ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি না সেটি কিন্তু হবে না সুস্থ থাকলেও নিয়মিত চেক আপে যেতে হবে আর কি শৃঙ্খলা ইউরিন টেস্ট করতে হবে ইউরিন টেস্টের মাধ্যমে জানতে পারি আবার এভাবে ব্লাড টেস্ট আমাদের বাড়িতে বাড়িতে আছে বিভিন্ন ফার্মেসিতেও পাওয়া যায় এভাবে রক্ত পরীক্ষা করেও আমাদের জানতে হবে যে আমাদের সুগারটা যাদের ডায়াবেটিস আছে এটা নিয়ন্ত্রণে আছে কি না সাধারণত ছয় হচ্ছে ছয় কি সাতের মাঝখানে থাকলে এটা ঠিক আছে সাতের বেশি হলেই ডেঞ্জার যে ডায়াবেটিস আছে তখন সেই হিসেবে তাকে ব্যবস্থা নিতে হবে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ ডায়েট ডাক্তার কিন্তু বলে দেয় কি কি খেতে হবে কতটুকু পরিমাণে খেতে হবে সেইভাবে কিন্তু নিয়ম মানতে হবে 
ঔষধ সেবন যাদের ইনসুলিন নিতে হবে ইনসুলিন নিবে যাদের এমনি নর্মাল ড্রাগস আছে ওষুধ আছে তাদের সেই ওষুধ খেতে হবে তাহলে আমরা থ্রি ডি বুঝতে পারলাম ডিসিপ্লিন ডায়েট ডোজ তিনটাই ডি দিয়ে তাই থ্রি ডি এবার আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট একটা রোগ দেখব জানবো স্ট্রোক স্ট্রোকটা কোথায় হয় সবার আগে এই প্রশ্ন চিন্তা করো হৃৎপিণ্ডে না কোথায় মস্তিষ্কে অনেকেরই একটা ভুল ধারণা এটা কি হৃৎপিণ্ডের হার্ট জনিত কোনো সমস্যা এটা মস্তিষ্কের সমস্যা স্ট্রোক দুভাবে হয় যদি মস্তিষ্কের রক্ত নালী ছিঁড়ে যায় তখন কিন্তু রক্তক্ষরণ হয় খুবই বিপজ্জনক এটা এটা একদম চিকিৎসার বাইরে চলে যায় অনেক সময় আবার অনেক সময় রক্ত নালীর ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে যায় সেটাও স্ট্রোক দেখো ব্রেনে এখানে রক্তপাত হয়েছে এরকম যখন রক্ত ক্ষরণ হয় তখন এটা তো অস্ত্রোপাচার করে কিছু হয় না কিন্তু যদি নালীর ভেতরে রক্ত জমাট বেঁধে যায় তাহলে অস্ত্রোপাচার করে বা অপারেশন করে ওই জমাটবদ্ধ রক্তকে অপসারণ করা যায় দেখো এটা হলে কি হয় দেখো এই ছবিতে কি দেখা যাচ্ছে মুখটা পুরো বাঁকা হয়ে গেছে কথা বলতে সমস্যা হয় এই জন্য স্ট্রোকের ভয়াবহতা আসলে কতটুকু এটা কিন্তু অনেক সময় বুঝতে দেরি হয়ে যায় তখনই চিকিৎসা নিতে দেরি হয় তখন এটা ভুল চিকিৎসা হয়ে যায় তাই স্ট্রোক হওয়ার হয়েছে কি না এটার কিছু সিমটম আছে বমি হবে ঘাড় শক্ত হয়ে যাবে মাথা প্রচণ্ড ব্যথা হবে কিছুক্ষণের মধ্যে জ্ঞান হারাবে এবং তখন তার আশেপাশের মানুষকে সেই রোগীকে যত দ্রুত সম্ভব হসপিটালাইজড অর্থাৎ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে হাসপাতালে তখন চিকিৎসকরা দুই থেকে তিন দিন সময় লাগে বুঝতে যে কি অবস্থা তার তারপর জ্ঞান আসে আস্তে আস্তে যদি স্নায়ুকোষের সাময়িক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আস্তে আস্তে ওগুলো রিকভারি করে সুস্থ হয় কিন্তু কিছু স্নায়ু কিছু যদি স্নায়ুকোষগুলো পারমানেন্টলি স্থায়ীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে কিন্তু আর সেটা ঠিক হয় না এবং যেই স্নায়ুকোষগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওই স্নায়ুকোষগুলো শরীরের যে অঙ্গগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে সেই অঙ্গগুলো কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে এই জন্য স্ট্রোক খুবই মারাত্মক প্যারালাইজ হয়ে যায় অনেকে তাহলে স্ট্রোকের কারণ আমরা জানলাম লক্ষণ আমরা জানলাম এখন আমরা জানবো স্নায়বিক বৈকুল্যজনিত সমস্যা প্যারালাইসিস এই যে প্যারালাইসিস এটি কিন্তু সাধারণত স্ট্রোকের কারণেই হয় তবে এটা নিয়ে এত ভয়ের কিছু নেই এটাতে চিকিৎসা আছে এটা খুব পরিচর্চা করতে হয় রুগীকে সেবা করতে হয় মলমূত্র নিষ্কাশন করতে পারে না তারা নিজেরা সে নিয়মিত রুগীকে যারা পরিচর্চা করে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হয় রুগী খেতে পারে না নল দিয়ে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতে হয় ফিজিওথেরাপি বা শারীরিক ব্যায়াম করাতে হয় তার কাছের মানুষদের তো অনেক সহানুভূতির সাথে এই স্ট্রোকের রোগীদের কিন্তু সেবা শুশ্রূষা করতে হয় এবং যদি করা যায় তাহলে কিন্তু অনেক রুগী সুস্থ হয়ে যায় এপিলেপসি আর একটা রোগ এটাকে অনেকে মৃগী রোগও বলা হয় কাপুনি দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যায় কোনো শক্তি থাকে না ওই সময় অনেকে বলে যে মৃগী রোগীদের আগুন বা পানি থেকে ভয় এটার আসলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিটা বা যুক্তিটা এই যে মৃগী রোগীরা যেই সময় তাদের এই সিমটমটা হয় ওই সময় যদি আগুনের থাকে তার কাছে বা আগুনের স্পর্শে থাকে সে কিন্তু নিজস্ব শক্তিতে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না বা পানিতে পড়ে গেলে নিজস্ব শক্তিতে সামান্য হাঁটু পানিতেও সে দাঁড়াতে পারবে না তখন একটা অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে কিন্তু এমনিতে পানি বা আগুন থেকে যে এপিলেপসি রোগীদের দূরে থাকতে হবে সেটা না কিন্তু এই সময় তারা নিজস্ব শক্তিতে কোনো কাজ করতে পারে না বিধায় বলা হয় যে আগুন বা পানি থেকে একটু সাবধানে থাকতে বা তার সাথে থাকতে সব সময় পার্কিনসন পার্কিনসন স্নায়বিক বৈকল্যজনিত রোগ এটি হলে হাত কাঁপে চোখের পাতা কাঁপে কোনো কাজ করতে সমস্যা হয় আমাদের মস্তিষ্কে একটি ফ্লুইড তৈরি হয় তরল পদার্থ যেটাকে বলে ডোপামিন এই ডোপামিন যদি ঠিকমতো তৈরি না হয় তাহলে কিন্তু স্নায়ু তারণা মস্তিষ্ক বিভিন্ন অঙ্গে বা পেশিতে দিতে পারে না এবং যখনই ডোপামিন নিঃসরণের সমস্যা হয় তখনই পার্কিনসন রোগটা প্রকট হয় সাধারণত পার্কিনসন রোগটা পঞ্চাশ বছরের পরে প্রকাশিত হয় 
সমন্বয় মাদক দ্রব্যের প্রভাব ড্রাগ অ্যাডিকশন ড্রাগ অনেক ধরনের ড্রাগ আছে বাংলাদেশে বা পুরো বিশ্বব্যাপী এটা ইয়াং জেনারেশন যুব সমাজ যখন বিপথে যায় এর সমস্যাটা বুঝতে পারে না বা অসৎ সঙ্গে যায় পারিবারিক কলহ বাবা মার সাথে দূরত্ব বিভিন্ন কারণে হোক একটা অজানাকে জানার একটা চে আগ্রহ অতি কৌতূহল বিভিন্ন কারণে মাদকের প্রতি আসক্ত হয় কিন্তু একবার চলে গেলে সেখান থেকে ফেরত আসা কষ্টসাধ্য তখন পরিবার বা সমাজকে অনেক সাহায্য করতে হয় দেখো মাদক আর শক্তির কুফল অচৈতন্য হয়ে যায় অজ্ঞান হয়ে রাস্তাঘাটে পড়ে থাকে মানসিকভাবে অশান্তি অনেক ডিপ্রেশন হতাশ কারো সাথে মিশতে পারে না সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে চায় না ঘরে নিজেকে একা একা রাখে এখন এ থেকে পরিত্রাণের উপায় আছে তাকে কাজের কাজের মধ্যে রাখতে হবে এক নাম্বার হচ্ছে বেকার কর্মসংস্থান কারণ কাজ থাকবে না মাথার মধ্যে খারাপ চিন্তা তো কাজের মধ্যে থাকতে হবে স্বাস্থ্যকর পারিবারিক সম্পর্ক বাবা মা ভাই বোন সুন্দর সম্পর্ক নৈতিক শিক্ষার প্রসার শুধু লেখাপড়া না লেখাপড়ার পাশাপাশি নীতি জ্ঞান থাকতে হবে কি করা উচিত কি করা উচিত না এই সম্পর্কে আমাদের ইয়াং জেনারেশনকে অবশ্যই জানাতে হবে এবং এই শিক্ষা প্রাথমিক প্রথমে শুরু হয় পরিবার থেকেই এখন আমরা বাড়ি কাজে চলে যাই একটি উদ্দীপক আছে মিজান সাহেবের কিছুদিন যাবত সবাই খাতা কলমে নিয়ে লিখ দ্রুত মিজান সাহেবের কিছুদিন যাবত ঘন ঘন প্রস্রাব পায় দুর্বল বোধ করে এদিকে তার ছেলে ড্রাগ অ্যাডিক্টেড এক নম্বর প্রশ্ন মিজান সাহেবের রোগটি প্রতিকারযোগ্য না হলেও নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিশ্লেষণ করো এটি সৃজনশীলের উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন করেছি যার মান চার বিশ্লেষণ করো দেখলেই তোমরা বুঝতে পারছো যে এটা উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্ন মিজান সাহেবের ছেলের সমস্যাটি থেকে পরিত্রাণের উপায় বর্ণনা করো এটি প্রয়োগের প্রশ্ন করেছি যার মান তিন তোমরা লিখে নাও তোমরা বাড়ি কাজটি অবশ্যই তোমাদের খাতায় শৃঙ্খলাভাবে করবে স্কুল খুললে সংশ্লিষ্ট টিচারকে দেখাবে আজকের ক্লাসটি যদি আবারও দেখতে চাও তাহলে আমার ঘরে আমার স্কুল ফেসবুক পেজ বা ইউটিউব চ্যানেলে তোমরা দেখতে পাবে আর কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে ইমেল করে আমাদেরকে জানাতে পারো আমরা চেষ্টা করব তোমাদের উত্তর দিতে আজকে এ পর্যন্তই তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো তোমাদের মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি ধন্যবাদ